ఎక్కడో అక్కడ ఒక మూడు వందల ఎకరాలు ఉంది అది మంగళగిరి హైవే పక్కన అక్కడే సచివాలయం అసెంబ్లీ కట్టేసేసి మిగతా అంత జోనింగ్ చేసి వదిలేయచ్చు కదా అని నాలాంటి పిచ్చోడు అనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ చంద్రబాబుకి ఈ భ్రాంతి ఈ రాజధాని ఏంటి కట్టడం ఏంటి ఎవడ కడతాడు ఎవడ వల్ల వద్దని ఏంటయ్యా అంటే ఏతాబాత చూస్తే ఇవాళ మనకి ఈ లోగుట్టు పెరుమాళ్ళ గారికి అన్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి భాగవతం అంతా కూడా రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ ఎవరెవరికైతే అమరావతిలో ఎల్ఎన్టి కంపెనీకి కానీ షాపూర్జీ పల్లంజీ అనేటువంటి కంపెనీకి కానీ రాజధాని నిర్మాణం తాత్కాలిక రాజధాని నిర్మాణం పేరుతో ఎవరెవరికైతే కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చాడో ఆ కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కంపెనీ దగ్గర నుంచి కూడా ముడుపులు తీసుకున్నట్టు అందులో కొంత ముడుపులు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల ఏడు రూపాయలు లంచం డబ్బులు మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని ఎల్ఎన్టీ నుంచి షాపూర్జీ పొల్లంజీ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నుంచి మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి ఒక సూట్ కేస్ కంపెనీ ఒక దొంగ కంపెనీని డమ్మీ కంపెనీని చంద్రబాబు నాయుడు లంచాలు ఇవ్వటం కోసం కంపెనీని ఏర్పాటు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు పిఏ పి శ్రీనివాసు అనే అతను ఈ వ్యవహారాన్ని అంతా కూడా నడుపుతాడు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పని ఇవన్నీ ఈ లెక్కలన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా పనిచేసినటువంటి పి శ్రీనివాస్కి ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇవన్నీ తీసుకున్నట్టుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అంతా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేసినట్టుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో పెద్ద వార్త ప్రచురితమైంది ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి ద్వారా వచ్చిన లంచం మాత్రమే మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి ఒక ఒక మనిషి ద్వారా వచ్చినటువంటి లంచం మాత్రమే ఇది అని చెప్పి రాస్తూ ఇంకా రాస్తున్నారు ఏమని రాస్తాడంటే ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనే పార్థసాని అనేవాడు చంద్రబాబుని కలిశానని మిగతా మొత్తం అంతా కూడా శ్రీనివాసు నువ్వు చూసుకోండి అని చెప్పని ఎప్పటికప్పుడు నేను లెక్కలు అప్పచెప్పానని కూడా వాడు డిస్పో డిపోజిషన్ ఇచ్చాడని చెప్పని కూడా దీంట్లో రాస్తారు ఎవరు ఎంవీపీ అంటే మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అని చెప్పని అని అతని వ్యక్తి ఎవరైతే ఎల్ఎన్టీకి కానీ షాపూర్జీ పొల్లోంజీకి కానీ ఈ రెండు కంపెనీల నుంచి అమరావతిలో కట్టినటువంటి కాంట్రాక్టులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి కాంట్రాక్టుల ద్వారా ఇవ్వాల్సినటువంటి అంటే తమ పొందినటువంటి లబ్ధికి లంచం ఇచ్చేటువంటి లంచం ఇతని ద్వారా అప్పచెప్పినట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నోటీస్ ఇవ్వటం జరిగింది అని చెప్పని ఈ నోటీస్ కూడా ఇది బయట మాధ్యమాల్లో తిరుగుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఏంటి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నారా ఫ్లాట్ నెంబర్ పది పదమూడు పది రోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జూబ్లీస్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల ముప్పై నాలుగు తెలంగాణ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పిసిఐటి హైదరాబాద్ ఫోర్ ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండో తారీఖున చంద్రబాబు నాయుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇచ్చింది హైదరాబాద్ ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండున నీ భాగవతం బట్టబయలేంద్ర బాబు ఈ మనోజ్ పార్థసాని నీకు చెలరిచ్చా అంటే నీ చెలక్కొట్టుడు తాలూకాకి నీ లంచాల భాగవతం బట్టబయలైంది మాకు దొరికినంత వరకు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల ఏడు రూపాయలు ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని ద్వారా నీ పిఎస్ పిఎస్ పి శ్రీనివాస్కి డబ్బులు అందినట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ డబ్బుల్ని నువ్వు దాచి ఉంచిన నీ ఆదాయం కింద మేము ఎందుకు పరిగణించకూడదు నువ్వు దాచిపెట్టిన ఆదాయం కింద డిస్క్లోజ్ చేయనటువంటి నీ ఇన్కమ్ కింద మేము ఎందుకు పరిగణించకూడదు ఏ సంవత్సరానికి 
రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి గాను ప్లీజ్ స్టేట్ యాజ్ టు వై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ థర్టీన్ టూ జీరో సెవెన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ 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 వన్ షుడ్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఆ నోటీసులో వారు సర్వ్ చేసినట్టుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ పెద్ద వార్త ప్రచురించింది మనకి సాధారణంగా ఎక్కడైనా సరే చిన్న చిన్న విషయాలు ఇప్పుడు నా జగన్ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారిని కలిస్తే ప్రధానమంత్రి గారు కుర్చీ కింద ఒక బగ్ పెట్టి అంటే మైక్రోఫోన్ ఏదో పెట్టి జగన్ గారు ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అమిత్ షా గారు కుర్చీలోనో అమిత్ షా గారు బాత్రూంలోనో యాంటీ రూమ్లోనో ఒక మైక్ పెట్టి వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు రాబట్టి రాయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం జగన్ గారి ఇంట్లో వారి భార్యతో ఏం మాట్లాడుకున్నారో కూడా కనిపెట్టి రాయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం జగన్ గారు వాళ్ళ తల్లి గారితో ఇంట్లో గదిలో కూర్చుని ఏం మాట్లాడుకున్నారో కూడా రాయగలిగేటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించ సేకరించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం సత్తా ఉన్నటువంటి రామోజీరావు కానీ వారాంత పలుకులైన కానీ టీవీ ఫైవ్ అయిన కానీ అస్సలు పసిగట్లైపోయారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడికి నాటి నోటీస్ వచ్చింది 